Olá, tudo bom? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E eu estou aqui, ó, no meio da rua, indo para o centro da cidade resolver as minhas coisas. Vou na farmácia, vou compartilhar com vocês. Então te convido a vir comigo em mais um vlog aqui do canal. Bora lá! Temos aqui a próxima vitamina C que eu vou testar, a oxetiva da Vena. Olha, umas máscaras diferentes, Beauty for Fun. Máscara anti-oleosidade. Alguém conhece essa marca? Beauty for Pan. Máscara clareadora. E máscara ouro caviar. As embalagens são bem bonitinhas, né? Eu acho que tem uma outra aqui. Colagem. Olha os preços das máscaras, ó. 11,49, 15, 11,49 e 11,49. Ah, tá de ouro. É mais cara, 15,99. Muito ouro. E eu sempre passo nesse lado aqui de produtinhos de cabelo. Eu amo produtinhos para cuidar do meu cabelo. Vamos ver o que, que tem aqui. Eu já testei esse Day After Dove. Vou fazer resenha para vocês. É... Também testei o spray. Esse aqui é o creme. Tem também o spray. Aí eu tô pensando em testar o shampoo a seco. Vamos ver. Aí eu faço a resenha dos três juntos, né? São três produtos na linha. Olha o Pantene como as embalagens bem bonitas. Esse é um óleo poderoso. Da linha... Unidas pelos cachos É uma linha para cacheadas Nossa, olha que luxo a embalagem Rosé Gold Que chique o Pantene Muito bonito Shampoo, condicionador Livin Creme para pentear e esse óleo poderoso, hidratação anti-frizz. Outra linha que é novidade é essa longo dos sonhos, é o SEV. Tem muita gente fazendo resenha dessa linha. Acabei de chegar em casa, agora eu já vou tomar um banho. Hoje eu vou fazer uma máscara depois do banho. Eu quero fazer essa máscara aqui, ó. O nome dela é Dali Lama. <risos> é uma máscara facial de argila com chá verde. Eu já usei uma vez. Essas máscaras da Rica dão para até quatro aplicações. Eu já usei uma semana passada, mas eu não gravei. E hoje eu vou usar a segunda aplicação. Então bora fazer um double cleansing, tirar essa base, esse filtro solar e tomar um banho. <risos> Take 
decidi lavar o cabelo no banho. Então agora prender esse cabelo molhado pra aplicar a máscara. Uma máscara de argila e chá verde é uma máscara verdinha, né? E o legal dessa máscara que eu observei na primeira vez que eu usei é que ela tem umas partículas esfoliantes. Essas partículas, olha, são bem... É... A sensação que eu tenho ao aplicar é que eu tô esfoliando a pele, olha. As partículas, elas fazem uma esfoliação. Eu acho que essa máscara vai dar apenas três aplicações. Tô na segunda e tô sentindo aqui que já tá acabando. <risos> e como ela tem as partículas, é legal ir aplicando e massageando. O cheiro dela não é tão gostoso, tem um cheiro meio estranho, parece de chá com álcool. E é isso. Sobrou aqui meia aplicação. A tampa desapareceu, achei. Aplique a máscara sobre a pele limpa, deixe agir por 20 minutos ou até que a máscara seque na pele. Você vai perceber a diferença da cor com a sua ação. E após o tempo de ação, enxaguar o rosto com água fresca. Então, vou aguardar aqui o meu tempo de ação. Enxaguei a máscara, minha pele ficou bem limpinha. Ela dá uma certa secada na pele. Eu penso que no verão isso vai ser excelente, né? Vou passar aqui a vitamina C, que é a que eu estou usando agora no momento, a IVC. Vou usá-la até final de julho para fazer a resenha, e em agosto eu quero já começar com a nova da Avene. Área dos olhos, no pio. Eu tô querendo manipular, mandar manipular um creme para a área dos olhos. Na farmácia da minha cidade, onde eu manipulei aquele serum de vitamina C, tem um creme para a área dos olhos, ou serum, eu acho que é creme, ou não sei, <risos> se não for creme é serum, é, com ácido hialurônico. Eu vou fazer resenha desse da Nupil, que eu estou usando há um bom tempo, e o próximo eu acho que vai ser esse, esse manipulado. Hoje era pra eu ter feito isso, viu? Ter passado lá pra poder já encomendar. Mas eu esqueci. Voltaremos lá mais pra frente. Isso, ó. Pele limpinha, hidratada, tratada e bem cuidada. E agora eu posso descansar. Olá! Hoje amanheceu nublado <risos> e muito frio. Olha ali pra vocês verem, olha, como que tá nublado. <risos> o dia inteiro, assim, nublado e frio. Hoje é dia de gravar vídeo e eu vou ter que me animar, né? Mesmo com esse tempinho aqui que dá vontade de ficar na cama vendo série, eu vou ter que fazer uma maquiagem. Hoje eu preciso gravar dois vídeos, tenho que me organizar pra gravar dois vídeos. E aí agora eu vou almoçar. Fiz uma sopinha. Uma sopinha de legumes, assim, bem quentinha. <risos> e é esse meu almoço, ó. Tá saindo fumaça. Aqui temos cenoura, baroa e inhame. Ah, esqueci da ervilha. Ah, fica pra próxima agora. <risos> Eu tinha ervilha pra colocar, mas deixa pra próxima. Tá boa. <risos> Daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês quais são os vídeos que eu vou gravar. Tô pronta aqui pra começar a gravar, só que eu tô com probleminha. <risos> que raiva! Eu vou fazer a resenha comparativa do tônico adstringente da Nupil com o tônico adstringente da Nides. E eu separei as duas embalagens vazias, é claro, porque eu já acabei de usar. E a da Nides desapareceu. Não sei onde foi, já olhei aqui. E pior que tá me atrasando, quanto mais tempo demorar pra começar, já tá ficando tarde. Se ficar muito tarde, eu não consigo gravar, porque o pessoal vai dormir. Meu Deus! Não sei, já olhei. Acho que eu vou ter que sair, entrar de novo no quarto, olhar debaixo da cama, né? Vai que caiu. A tática de sair do quarto e entrar de novo deu certo, ó. Tava no chão. <risos> Ufa! <risos> Ufa, consegui. Gente, que... Só que tem umas coisas que acontecem pra atrasar a gente, né? Não. Agora sim vou poder gravar meu vídeo. 
Essa procura abaixa e levanta, me descabelou um tiquinho. <risos> Deu super certo. Eu saí do quarto, fui no banheiro, respirei. Quando eu abri a porta pra entrar, eu já vi no chão. Eu tinha olhado tudo. <risos> Ai, nunca é fácil, né? Então, vambora lá gravar. O plano hoje é gravar a distringente Nids versus Nupil e também é, a resenha desse creme pra área dos olhos da Nupil. Dois vídeos. Torcendo pra conseguir fazer, né? Prontinha pro segundo round. <risos> Já tô aqui de roupa trocada, mudei o batom também. Pra não ficar cansativo pra quem assiste na sequência, né? Tô feliz hoje, tá tudo fluindo bem, dando certo, tô conseguindo gravar tudo que eu tô querendo. Será que eu consigo gravar três? Ou já é querer demais, né? Vamos ver. Vamos gravar o segundo e depois eu conto pra vocês se eu vou animar a gravar três ou se eu vou partir pra edição. <risos> Ó, já tô aqui com a câmera no ponto. Vou começar a gravar no Pio Firmness. Até parar pra falar com vocês que eu achei que essa semana eu iria na farmácia de manipulação. Mas eu acho que eu não vou conseguir voltar no centro ainda essa semana. Vou deixar pra ir na semana que vem. Porque eu quero mandar manipular um creme para a área dos olhos com ácido hialurônico. Mas assistam a resenha desse creme da Nupil para vocês conhecerem. Vou tentar colocar bem detalhado aqui toda a minha experiência que eu tive com ele nesse tempo de uso. Mas eu estou querendo muito um creme com ácido hialurônico. Esse aqui não foi como eu esperava totalmente para minha pele. Mas assim, não foi um daqueles produtos que eu me apaixonei. Mas assistam a resenha para vocês saberem... Os pontos positivos, pontos negativos. E deixa eu ir aqui, ó. Tá tendo uns foguetes. Não sei se vai aparecer no vídeo, porque tá tendo final de futebol. Meu pai tá até ali assistindo, gritando. <risos> e os foguetes na rua. Vamos ver se vamos deixar gravar em paz. Olá, novo dia de gravação. Hoje tá aquele friozinho. <risos> aquele dia que a gente fica feliz quando bate um sol assim, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês o filtro solar de farmácia manipulada que eu recebi. Vocês devem lembrar naqueles presentes que eu recebi de uma inscrita muito querida aqui no canal. Ela me enviou um filtro solar de farmácia de manipulação. Eu vou conversar com vocês, contar o que eu acho de filtro solar manipulado. Vou aplicar na minha pele pra vocês conhecerem. Mas antes eu preciso, eu preciso gravar. A aplicação desse creme para a área dos olhos, da Nupil. Eu gravei a resenha ontem e preciso aplicar, né? Para ilustrar na resenha como que é a aplicação dele. Então eu vou gravar aqui primeiro. Então é rapidinho, eu vou gravar essa aplicação para resenha. Em seguida eu já volto para a gente falar do filtro solar manipulado. Já gravei a aplicação do creme para a área dos olhos. Tem um barulho de obra aqui na vizinhança, um tum tum tum. Não sei de onde é, mas ó, tem alguém martelando por aí. <risos> E aí, vamos falar de filtro solar manipulado. Eu recebi esse filtro solar de uma pessoa que é inscrita aqui no canal e mora no sul do Brasil. Esse filtro é da farmácia Fórmula, que deve ser a farmácia da cidade dela. Aqui na embalagem diz que é uma farmácia de Florianópolis, Santa Catarina. É, primeiro... Eu quero falar com vocês o que eu penso de filtro solar manipulado. Vocês sabem que eu amei fazer vitamina C manipulada. Foi uma das melhores que eu usei pro meu rosto. Tô querendo agora fazer um creme pra área dos olhos manipulado. Mas em relação a protetor solar, a coisa é um pouco mais complicada. Nós moramos aqui no Brasil com alto índice de radiação solar. E aí não dá pra gente é, brincar com proteção solar. A proteção solar tem que ser realmente efetiva, né? Pra proteger a nossa pele. Eu já usei filtro solar manipulado há muitos anos atrás. O primeiro filtro solar que eu comprei como meu, é, que não era aquele que minha mãe comprava pra casa, foi um filtro solar da farmácia de manipulação da minha cidade. Antigamente era difícil achar opções de FPS nas farmácias, era difícil achar filtro solar que não deixasse a pele negra esbranquiçada. E eu lembro que quando eu manipulei, as minhas primas, que também têm pele negra, trabalhavam nessa farmácia e elas me falaram que a farmácia tinha um filtro solar que dava super certo para a pele delas, não deixava esbranquiçado. E aí, na época, eu comprei. Mas, é, se passaram né, vários anos, 
muitos anos. <risos> Mas hoje em dia, a gente tem variedade de protetor solar nas farmácias, com todo tipo de FPS que você possa imaginar, proteção UVA e UVB. Então hoje em dia, tá fácil comprar em farmácia. E aí, o que, que eu penso? Para eu usar um filtro solar manipulado, eu preciso saber se são filtros fotoestáveis, se são filtros seguros, que vão realmente me entregar uma proteção solar. Nessa questão de filtro solar, eu não acho nem que a gente deve fazer misturinha caseira. Sempre me perguntam, ah, o que, que você acha disso aqui misturado com isso para fazer em casa, para ser um protetor solar? E a minha resposta é, não confio. Compre protetor solar na farmácia. Hoje em dia temos muitos protetores baratinhos. Aqui no canal, inclusive, tem um top 5 só com filtros solares baratinhos. Então hoje em dia, a gente chega na farmácia, se você tem 100 reais para comprar um filtro, 80, 100 reais, você vai ter muitas opções. Se você tem 40 reais, vai ter lá filtro solar nessa faixa de 40 reais. Então por essa oferta toda nas farmácias, é complicado manipular filtro solar hoje em dia. Quando eu recebi isso aqui, eu fiquei feliz, né? Fiquei muito grata com tudo que eu recebi, fiquei muito feliz mesmo, mas eu pensei, eu vou olhar a fórmula. Se essa fórmula não tiver filtros que eu confie, eu vou conversar com a pessoa que me enviou, agradecer, mas eu não vou usar. Porém, olhando essa fórmula aqui, é uma fórmula que tem Tinosorb S e Tinosorb M. Tinosorb S e M, filtros da família Tinosorb, são filtros sim fotoestáveis, são filtros tecnológicos, são excelentes protetores solares com proteção UVA e UVB. Aí sim, pelo Tinosorb aqui na fórmula, eu vi que é bacana. Então fica a dica para você. Se você não consegue, é, como eu, ler as fórmulas e identificar qual filtro solar que realmente funciona, o que, que é bom, compre em farmácia, compre filtro solar industrializado. Não se arrisque, não é toda mistura que vai ser eficaz na sua pele. Se o filtro solar não for fotoestável, passa um tempinho, ele pode se degradar e não proteger a pele como a gente esperava. Então aqui temos Tinosorb S e Tinosorb M. Então beleza, essa farmácia aqui fez um filtro solar manipulado com filtros que são referência no mercado. Esse filtro Tinosorb SM, ele é encontrado em várias marcas famosas, porque são filtros muito bons. Então agora, eu já usei, já experimentei, mas eu vou mostrar para vocês, né? Essa fórmula, além dos filtros Tinosorb S e Tinosorb M, tem também dióxido de titânio que é um filtro solar mineral. Também tem aloe vera, tanto que o nome dele é filtro solar gel hidratante. Ele tem FPS 30. Ai! <risos> Ele é bem fluido. <risos> Foi um virar aqui que o negócio explodiu, ó. Explodiu não, né? Espalhou para tudo quanto é lado. <risos> solar, mas não é aquele cheiro tão forte, aquele cheiro de praia não. Tem um cheirinho é, até suave. Ó. Então, vamos aplicar aqui, né? Vou aplicar parte por parte, como eu não tenho muito costume com ele. Espero que vocês tenham entendido a importância de filtro solar manipulado ser legal se ele tiver uma fórmula com filtros solares seguros. Eu não confiaria em toda a fórmula de filtro manipulado. Se aqui não tivesse Tinosorb, eu ficaria pé atrás. Ele espalha bem fácil.
Olha, imediatamente após a aplicação, ele já fica sequinho na pele. Eu gostei, né? É um filtro solar gel hidratante. Ele dá aquela sensação de frescor. Parece que ele tá sim hidratando a pele, mas super toque seco, ó. Bem sequinho mesmo. Não faço ideia de quanto custa, porque foi um produto que eu ganhei de presente. Mas a embalagem vem com... Hum, 50 gramas. Ele foi fabricado em junho de 2019 e é válido até dezembro de 2019. É, produtos de manipulação tem uma... Uma data de validade mais curta, né? Vocês viram aqui que ele tem validade de seis meses. Mas filtro solar, quando a gente usa direitinho, não dá nem para uns 40 dias. Acaba rapidinho mesmo. Se você usar e reaplicar, ele vai aí acabar até dentro do mês. Para quem usa direitinho, reaplica. O que, é que vocês acharam da minha pele? Eu gostei, vou usar. Agora que eu confio na fórmula, né? Eu sei que aqui tem filtros que são bons. Achei a textura muito boa. Olha, bem sequinho. Isso é bom. <risos> Daqui a pouco eu mostro pra vocês a minha pele novamente, né? Assim que ele assentar mais. Mas assim, as primeiras impressões, assim que aplica, é de uma textura bem bacana pra pele oleosa. Gostei. Às vezes, olhando assim, me dá uma sensação que tá vimente esbranquiçado. Não sei se é uma leve impressão ou se tá tudo ok. <risos> a câmera engana a gente, né? Eu tô olhando aqui, ó, com o espelho atrás da câmera. Depois eu vou olhar na luz natural lá fora. Voltei, já se passou um tempinho da aplicação, cerca de 20 minutos. O filtro já teve tempo pra secar. E o resultado após a aplicação é esse, ó. Ele realmente deixa a pele bem sequinha. A pele continua com toque seco e a pele fica mate, né? Me dá uma certa sensação de que tá um pouquinho esbranquiçado. 